എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് നോബീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തോട്ടാണ് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കൂടെ കണ്ട് കാണുമായിരിക്കും ഞങ്ങൾ നോബീസിൽ പോകുന്ന അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ബിന്നിച്ചാച്ചനുണ്ട് കൂടെ പപ്പായുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഫിലിപ്പ് ഐലൻഡിലുള്ള വിസിറ്റേഴ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്ററിൻ്റെ അവിടെയാണ് അപ്പം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫിലിപ്പ് ഐലൻഡിൽ കാണേണ്ട അത്യാവശ്യം കാണേണ്ട സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം കിട്ടും നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് വിവരങ്ങളെല്ലാം തിരക്കിയിട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലവും മിസ്സാകത്തില്ല പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂൾ ഹോളിഡേ ടൈമിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പിള്ളേരും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരാനൊക്കെ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് ഫിലിപ്പ് ഐലൻഡ് സി നമ്മളിവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ഈ മൂന്ന് പേരെ കണ്ടില്ലേ ഇത് ഇവിടുത്തെ ജി പി അതായത് ഗ്രാൻഡ് പ്രി ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കാറോട്ട മത്സരമാണ് അതിൻ്റെ ചാമ്പ്യന്മാരാണ് അത് ഈ മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പേർ എന്നിട്ട് ഇതാണ് അവർ നല്ലൊരു കാറ്റാണ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് നല്ല പൂവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ വില എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയേ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കണക്കനുസരിച്ച് നോക്കിയാൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മേടിക്കുന്നുണ്ടോ വേണം വേണ്ടതെന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് വേണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് തീരുമാനം കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ പുറകെ വരാം നമ്മൾ വിസിറ്റേഴ്സ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അപ്പം ഒരു തൊപ്പിയൊക്കെ മേടിക്കാൻ നോക്കി പക്ഷെ ഭയങ്കര വലയാണ് നമുക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ സാധാരണക്കാരല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി നോബീസിലോട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് കാണിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് നോബീസിലോട്ട് പോകാം പോം നമ്മളങ്ങനെ നോബീസ് സെൻറ്റർ അടുക്കാറായി ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ചെല്ലും അങ്ങ് കാണുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് നോബീസ് സെൻറ്ററിൽ വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റും ചെറിയൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റും അതുപോലെ ചെറിയൊരു ഷോപ്പിംഗ് സെൻറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കതും കണ്ടിട്ട് പോകാം വേറെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മെൽമോണിയിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരാനായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബസ്സുണ്ട് വരാനായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ബസ്സുണ്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ടായാലും ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റും
ഇത് നമ്മൾ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിനകത്താണ് വെക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു കോഫി ഓർഡർ ചെയ്തത് മൊക്ക അതായത് ചോക്ലേറ്റും കോഫിയും കൂടെ നമ്മളൊരു ഫ്ലേവറാണ് നല്ല ഇതാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് നല്ല വ്യൂ ആണ് അത് കാണിക്കാൻ കാണുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ സാധനം കിട്ടും ഇത് കിട്ടുമ്പം അവിടെ സാധനം റെഡി ആയി കഴിയുമ്പം ഇത് ബസ് റെഡിക്കും അപ്പം നമ്മളൊന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് ഞങ്ങൾ വെക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ കോഫി ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് പോയി കളക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് കാപ്പി ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ് കാപ്പി വെടികെട്ട് സാധനമാണ് കേക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് വരും നാട്ടിലെ കേക്കാണ് നല്ലത് ഇതാണ് നല്ലത് എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്നിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടത് അപ്പോൾ അത് കേക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് എങ്ങനെയുണ്ടേ അടിപൊളി സാധനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ സി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് കോപ്പർ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്നേക്കിൻ്റെ ഫോട്ടോയാണിത് അതായത് ഈ പിലിപ്പ് ഐലൻഡിൽ ഈ കോപ്പർ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്നേക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പെൻഗിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ കുഴിക്കാത്തിരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ തിന്നാനും ഒക്കെയാണ് ഈ സാധനം വരുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുകയില്ല പക്ഷേ ഇവർ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഏതായാലും നമുക്ക് ഇതാണ് ബ്രോഡ് വോക്ക് ഉണ്ടല്ലേ ഇതിങ്ങനെ ബ്രോഡ് വോക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ല രസമാണ് കടൽ തീരത്തോടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ നടന്ന് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം ഏതായാലും നമുക്ക് കാഴ്ചയിലൂടെ പോകണം അതുകൂടാതെ അത് കണ്ടോ ആ കാണുന്ന ഐലൻ ആ ഒരു ചെറിയ ഐലൻഡ് പോണക്കുണ്ടോ അവിടെ നമ്മുടെ സീൽ റോക്കാണ് അതായത് സീലുകൾ ഇഷ്ടംപോലുണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുകയില്ല ഇപ്പം പക്ഷേ ബോട്ടേ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ബോട്ടേ പോയി അതെല്ലാം ഒന്ന് കാണാം ഇതെല്ലാം നല്ല നല്ല റോക്കുകളാണ് അതിമനോഹരമായൊരു കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അതുകൊണ്ട് ഒരു കപ്പൽ ഇത് വഴി പോകുന്നുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ പെൻഗിനുകൾ എപ്പോഴും ഈ പെങ്കിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ആക്ച്വലി പെങ്കിനെല്ലാം കടലിൽ പോയി ഓൾറെഡി അത് വരുന്നത് രാത്രി അവർക്കറിയാം അതിൻ്റെ ടാഗുണ്ട് അവർക്കറിയാം എപ്പോഴാണ് പെങ്കിൻ കയറി വരും എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പം അതിനാണ് ഈ പെങ്കിൻ്റെ പരേഡ് വളരെ ഫേമസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റർ അപ്പുറത്തുണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം രാത്രിയാണ് പെങ്ങിന് കയറി വരുന്നത് തണുപ്പൊക്കെ സഹിച്ച് നമ്മൾ ഇരിക്കണം പക്ഷേ വളരെ ഫേമസ് ആണ് ഈ പെങ്ങിൻ പരേഡ് ഫിലിപ്പൈനിലെ പെങ്കിൻ പരേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഇവിടെ വരുന്നവർ അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണേണ്ടതാണ് വളരെ മനോഹരമായൊരു കാഴ്ച ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പെൻഗിൻസ് കയറി ആൻറ്റ് അൻറ്റാർട്ടിക്കയെ കാണുന്ന വലിയ വരുന്ന പെൻഗിനല്ല ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള ചെറിയ പെൻഗിനാണ് അപ്പം ആ കാഴ്ചകൾ കാണാം നമ്മൾ ഈ ബ്രോഡ് ബോക്കിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് നമുക്ക് അങ്ങേയറ്റം വരെ പോയി അങ്ങേയറ്റം വരെ പോയി ആ കാഴ്ചകളെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കാണാം നമ്മൾ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണുന്നത് ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കാണുന്നത് ഈ ഡാർക്ക് കളറിൽ കാണുന്നത് ഈ വോൾക്കാനിക് റോക്കാണ് അത് അമ്പത് മില്യൺ വർഷം മുമ്പ് ലാവ് വന്ന് അടിഞ്ഞുകൂടി ഉണ്ടായേക്കുന്നതാണ് നല്ല ബ്ലാക്ക് കളർ കാണാം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ആ ആ കടലിൻ്റെ ആ സറൗണ്ടിങ്സിൽ ബ്ലാക്ക് കളർ കാണുന്ന കണ്ടോ
ഇത് കണ്ടോ ഞങ്ങളിപ്പം നോ ബി സിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പം റോഡ് സൈഡിൽ കണ്ടതാണ് വൈൽഡ് ഗൂസ് ആണ് അപ്പം ഇത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കണ്ടോ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉണ്ട് ഇതിനെ ഒന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അത് നല്ല കംഫോർട്ടബിളായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നടക്കാം അതിന് ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട ഇവിടെ കുറുക്കന്മാരൊന്നും ഇല്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പെൺകിൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കുറുക്കന്മാരെ ഉള്ളതിനെല്ലാം കൊന്നൊടുക്കിയതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കുറുക്കന്മാരൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അതിന് എതിലെ വെള്ളം നടക്കാം നല്ല കംഫോർട്ടബിളാണ് ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട ആരെയും പേടിക്കേണ്ട കണ്ട മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് നടക്കുന്നത് ഞങ്ങളിപ്പം പെൻകിൻ പരേഡ് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തൂടെ നടക്കാൻ ഡേ ടൈം വരികയാണ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഫ്രീ ആണ് എൻട്രി വൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്തോട്ട് ക്യാമറ സാറിന് അവർ അനുവദിക്കുകയില്ല കാരണം പെൻകിൻ ഈ കയറി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫ്ലാഷ് അടിക്കുമ്പോൾ അത് പേടിച്ച് ചെല്ലുമ്പോൾ തിരിച്ചു പോകും ഈ പെൻകിൻ എല്ലാം ചിപ്പുകളുണ്ട് ഇവർ വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടിയാണ് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പെൻകിൻ രാത്രി അവർക്കാറ് ഏത് ടൈമിലാണ് പെൻകിൻ കയറി വരുന്നത് പട്ടാളക്കാർ മാർച്ച് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്നതിനല്ല ഈ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്നാ മാർച്ച് ചെയ്ത് കയറി വരികയല്ല ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ കയറി വരുന്നതിനാണ് ഈ പെൻകിൻ പരേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് വേറെ ഞാൻ ഇതിനകത്തൊരു ചെറിയ ക്ലിപ്പായിട്ട് കാണിക്കുക എങ്ങനെ അത് കയറി വരുന്നുള്ളത് വളരെ നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ നമ്മൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം ടിക്കറ്റ് നേരത്തെ മുൻ മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസിയാണ് ഏതായാലും അവിടുത്തെ ആ ചെറിയ കാഴ്ചകളിലൂടെ എല്ലാം നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് പോകാം എങ്ങനെ കാണാം സീ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ജനറൽ വ്യൂവിംഗ് ടിക്കറ്റിൻ്റെ ചാർജ് കുറവാണ് ഇതുവഴി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുവഴി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പെൻകിൻ പ്ലസ് അത് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വ്യൂവിംഗ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അടിക്കൂടെ പോകുമ്പം നമുക്ക് ഇച്ചിരി അടുത്ത് കാണാൻ പറ്റും പെൻകിൻ കയറി വരുന്നത് ചില്ല ചില്ല് കൂടിനകത്ത് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ പൈസ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് ഒന്നി കൂടുതലെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ എല്ലാം സെയിം കാണുന്നത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഏതായാലും അങ്ങോട്ട് പോകാം ഈ കാണുന്നതാണ് ജനറൽ വ്യൂവിംഗ് ഏരിയ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് രാത്രി ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ പെങ്കിൻ കയറി കയറി വരുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ അടുത്തുകൂടെ ഒക്കെ കയറി ഇങ്ങനെ പോയി അതിൻ്റെ ഓരോ ബോറോയിൽ ചെന്ന് അത് കയറുന്നതാണ് രാത്രിയാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ലൈവ് ആർട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ഇത് കണ്ടല്ലേ ഇതാണ് പെൻകിൻ കയറി വരുന്ന സ്ഥലം ഇത് ജനറൽ വ്യൂവിംഗ് ഏരിയ നമ്മുടെ ഗാലറിയാണ് ഇത് കണ്ടോ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ താഴവശമാണ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ചെറിയ ചെറിയ ബറോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വൈകിട്ട് വന്ന് ഈ പെൻകിൻസ് പരേഡ് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് നേരെ ഈ ബറോസിനകത്ത് പോയിട്ടാണ് അതുങ്ങൾ പോയി വൈകിട്ട് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഇതിനകത്തെല്ലാം പെൻകിൻ കയറി വന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് രാത്രി കയറി വന്നത് ഇതിനകത്തല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ കൂടുകളിലെല്ലാം ഇരിക്കും അടിപൊളി ഒരു കാഴ്ച മഴവില്ല് കണ്ടോ നല്ലൊരു കാഴ്ച ഇത് കണ്ടല്ലേ വീഡിയോ നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഒരു ശുഭദിനം ആശംസിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം